ஹலோ வெல்கம் பேக் எவ்ரி ஒன் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம சிக்ஸ்த்து சாப்டரில் மணி மார்க்கெட்டை பற்றி பார்க்கலாம் மணி மார்க்கெட்டை பற்றி இதுக்கு முன்னாடியே நம்ம டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட்ஸில் ப்ரீஃபாக பார்த்துருந்தோம் அதாவது ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட்ஸில் ரெண்டு கிளாஸிஃபிகேஷன் இருக்குது ஒன்று வந்து கேபிட்டல் மார்க்கெட் இன்னொன்று மணி மார்க்கெட் இப்போ பிஸ்னஸ் ஃபார்ம்ஸோ இல்லை கவர்மெண்ட்டோ அவங்களுடைய லாங் டேர்ம் நீட்ஸுக்காக பணத்தை பாரோ பண்ணாங்கன்னா அது கேபிட்டல் மார்க்கெட் அதே ஷார்ட் டேர்ம் நீட்ஸுக்காக ஃபண்ட்ஸை பாரோ பண்ணாங்கன்னா அது வந்து மணி மார்க்கெட் அதாவது குறுகிய கால தேவைகளுக்காக பணத்தை வந்து கடன் வாங்கினாங்கன்னா அது வந்து மணி மார்க்கெட் கேபிட்டல் மார்க்கெட் அப்படிங்கிறது லாங் பீரியட் மார்க்கெட் மோர் தேன் ஒன் இயர் லாங் பீரியட் அப்படிங்கிறப்போ இட் எக்ஸீட்ஸ் ஒன் இயர் ஒரு வருஷத்துக்கு மேலே வந்தால் அது லாங் பீரியட் மார்க்கெட் அதாவது கேபிட்டல் மார்க்கெட் மணி மார்க்கெட் அப்படிங்கிறது ஷார்ட் பீரியட் மார்க்கெட் அதாவது லெஸ் தேன் ஒன் இயர் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபோர் டேஸ்க்குள்ளே வந்ததுன்னா அது வந்து மணி மார்க்கெட் இப்போ மணி மார்க்கெட்டுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இப்போ நம்ம கவர்மெண்ட் வந்து நமக்காக எத்தனையோ ப்ராஜெக்ட்ஸை வந்து செய்கிறாங்க இதுக்கெல்லாம் கவர்மெண்ட்டுக்கு என்ன தேவைப்படும் ஃபண்ட்ஸ் தேவைப்படும் இப்போ கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து ஒரு ஷார்ட் டேர்ம் டெஃபிசிட் ஏற்படுதுன்னு வேங்க ஒரு குறுகிய கால பண பற்றாக்குறை ஏற்படுறப்போ கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மணி மார்க்கெட் மூலமாக பணத்தை பாரோ பண்ணிக்குவாங்க அதாவது கவர்மெண்ட்டுடைய செக்யூரிட்டிஸ் இல்லை ட்ரெஷரி பில்ஸ் இதெல்லாமே வந்து கவர்மெண்ட் மார்க்கெட்டில் விற்பாங்க இப்போ சர்ப்ளஸ் ஃபண்ட்ஸ் வச்சுருக்கிற இண்டிவிஜுவல்ஸோ பேங்க்ஸோ ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸோ என்ன செய்வாங்கன்னா அவங்க கையில் இருக்கிற சர்ப்ளஸ் ஃபண்ட்ஸை கவர்மெண்ட்டுக்கு கொடுத்துட்டு கவர்மெண்ட்டோட அந்த செக்யூரிட்டிஸை அவங்க வந்து வாங்கி வச்சுக்குவாங்க ஸோ இது மூலமாக கவர்மெண்ட்டுக்கு தேவையான பணம் வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு கிடச்சிரும் இப்போ கவர்மெண்ட் என்ன செய்வாங்கன்னா அந்த பணத்தை வாங்கி கவர்மெண்ட்டை யூஸ் பண்ணி வித்தின் அ பீரியட் ஆஃப் ஒன் இயர் மேக்ஸிமம் பீரியட் ஆஃப் ஒன் இயர்க்குள்ளே அந்த ஃபண்ட்ஸை வந்து அவங்களுக்கு திருப்பி கொடுத்துருவாங்க பாரோ பண்ண பணத்தை திருப்பி கொடுத்துருவாங்க இது தான் மணி மார்க்கெட்டில் நடக்குது இப்போ மணி மார்க்கெட்டோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பார்க்கலாம் மணி மார்க்கெட் இஸ் அ ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட் வேர் இன் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் ஹேவிங் மெச்சூரிட்டி பீரியட் ஆஃப் லெஸ் தேன் ஒன் இயர் ஆர் ட்ரேடட் ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட் மணி மார்க்கெட் அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட் ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட்னா என்ன அப்படிங்கிறது முன்னாடி வந்திருந்த வீடியோவில் நம்ம பார்த்தோம் இங்கே என்ன ட்ரேட் பண்ணுறாங்கன்னா ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் ஹேவிங் மெச்சூரிட்டி பீரியட் ஆஃப் லெஸ் தேன் ஒன் இயர் ஆர் ட்ரேடட் மெச்சூரிட்டி பீரியட் ஒன் இயருக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸை ட்ரேட் பண்ணுற இடம் தான் மணி மார்க்கெட் மெச்சூரிட்டி பீரியட் அப்படின்னா அந்த ரீபே பண்ணக்கூடிய பீரியட் பணம் பாரோ பண்ணிட்டாங்கன்னா அதை எத்தனை பீரியட்குள்ளே ரீபே பண்ணுறாங்களோ எவ்வளோ டைம்குள்ளே ரீபே பண்ணுறாங்களோ அதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோன்னா மெச்சூரிட்டி பீரியட் ஸோ பணத்தை கடன் வாங்கினாங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஒன் இயர்க்குள்ளே அதை ரீபே பண்ணிடுவாங்க ஒவ்வொரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுக்கும் ஒவ்வொரு மெச்சூரிட்டி பீரியட் இருக்கும் சிலது வந்து த்ரீ மந்த்ஸ்குள்ளே ரீபே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் சிலது சிக்ஸ் மந்த்ஸ்குள்ளே ரீபே பண்ண பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த டியூரேஷனை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோன்னா மெச்சூரிட்டி பீரியட் ஸோ மேக்ஸிமம் எவ்வளோ பீரியட்குள்ளே எவ்வளோ டைம்குள்ளே ரீபே பண்ணணும்னா ஒன் இயர்க்குள்ளே இதோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து ட்ரெஷரி பில்ஸ் கமர்ஷியல் பில்ஸ் சர்ட்டிஃபிகேட் ஆஃப் டெபாசிட்ஸ் கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸ் இதெல்லாமே எக்ஸாம்பிள்ஸ் இதை பற்றி டீட்டெயிலாக நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் வந்து இதோட டெஃபினேஷன் இது ஒரு டூ மார்க் கொஸ்டின் க்ரௌத்தர் அப்படிங்கிறவர் கொடுத்துருக்கிற டெஃபினேஷனை தான் நீங்கள் படிக்கிறீங்க த மணி மார்க்கெட் இஸ் அ கலெக்டிவ் நேம் கிவன் டு த வேரியஸ் ஃபேர்ம்ஸ் அண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் தட் டீல் இன் த வேரியஸ் கிரேட்ஸ் ஆஃப் நியர் மணி மணி மார்க்கெட்னால் என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா ஃபேர்ம்ஸ் அண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் அந்த ஃபேர்ம்ஸ் அண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் எதில் டீல் பண்ணுறாங்கன்னா தே டீல் இன் வேரியஸ் கிரேட்ஸ் ஆஃப் நியர் மணி நியர் மணி அப்படின்னா அதை வந்து ஈஸியாக நம்ம பணமாக எடுத்துக்கலாம் அதுதான் நியர் மணி சப்ஸ்டிடியூட் ஃபார் மணி இப்போ எப்போ நினச்சாலும் நம்ம அதுலேருந்து பணத்தை திருப்பி எடுத்துடலாம் ஸோ அந்த மாதிரி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸில் டீல் பண்ணக்கூடிய ஃபேர்ம்ஸ் அண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸை ஒட்டு மொத்தமாக கலெக்டிவாக நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோன்னா மணி மார்க்கெட் நெக்ஸ்ட் இதோட ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஃபஸ்ட் ப்ரொவைடிங் அண்ட் ஈக்வலிப்ரியம் மெக்கானிசம் ஃபார் அயனிங் அவுட் ஷார்ட் டேர்ம் சர்ப்ளஸ் and deficits equilibrium abdina or balance a maintain pandrad da nam enna solrona equilibrium so inga edukku
அது லாங் பீரியடுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியாது அவங்களுக்கு ஒன் இயர்க்குள்ளே இல்லை சிக்ஸ் மந்த்ஸுக்குள்ளே அந்த பணம் தேவைப்படுது அப்படின்னா அது லாங் பீரியடுக்கு அவங்களால இன்வெஸ்ட் செய்ய முடியாது அப்போ அவங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி மணி மார்க்கெட்டில் ஷார்ட் டேர்முக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அதுலேருந்து அது மூலமாக அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் ஒரு ரிட்டர்ன் அதுலேருந்து திருப்பி கிடைக்குது ஸோ இந்த பணமெல்லாம் அவங்க யாருக்கு கொடுக்குறாங்க டு தோஸ் ஹூ ஃபேஸ் ஷார்ட் டேர்ம் டெஃபிசிட்ஸ் யாருக்கெல்லாம் பணப்பற்றாக்குலை குறை ஒரு ஷார்ட் பீரியடுக்கு இருக்கோ அந்த மாதிரி யூனிட்ஸுக்கு வந்து அவங்க அந்த எக்ஸ்ட்ரா ஃபண்ட்ஸை சப்ளை பண்ணலாம் ஸோ இட் மெயின்டைன்ஸ் அண்ட் ஈக்வலிபிரம் பிட்வீன் ஷார்ட் டேர்ம் சர்ப்ளஸ் அண்ட் ஷார்ட் டேர்ம் டெஃபிசிட்ஸ் ஷார்ட் டேர்ம் சர்ப்ளஸ் வச்சுருக்கவங்கிட்டருந்து பணத்தை கலெக்ட் பண்ணி ஷார்ட் டேர்ம் டெஃபிசிட்ஸ் இருக்கிற யூனிட்ஸுக்கு சப்ளை பண்ணுறாங்க ப்ரொவைடிங் அ ஃபோக்கல் பாயிண்ட் ஃபார் சென்ட்ரல் பேங்க் இன்டர்வென்ஷன் ஃபார் இன்ஃப்ளூயன்சிங் லிக்விடிட்டி இன் த கண்ட்ரி இது மூலமாக சென்ட்ரல் பேங்க் நம்மளுடைய சென்ட்ரல் பேங்க் எது ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஸோ சென்ட்ரல் பேங்க்குக்கு என்ன செய்யலாம்னா கண்ட்ரியோட லிக்விடிட்டியை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா கண்ட்ரியில் வந்து மணி சப்ளையை இன்க்ரீஸ் பண்ணவும் டிக்ரீஸ் பண்ணவும் மணி மார்க்கெட் மூலமாக முடியும் நெக்ஸ்ட் ப்ரொவைடிங் ஆக்சஸ் டு யூசர்ஸ் அட் ஷார்ட் டேர்ம் மணி டு மீட் த ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் அட் அ ரீசனபிள் ப்ரைஸ் இப்போ ஷார்ட் டேர்ம் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸுக்கு பணம் தேவைப்படுறவங்களுக்கு மணி மார்க்கெட் மூலமாக அவங்களுக்கு தேவையான ஃபண்ட்ஸை ரீசனபிள் ப்ரைஸ்க்கு கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ரீசனபிள் ப்ரைஸ் அப்படின்னா என்ன மீன் பண்ணுறாங்கன்னா பெரிய அளவில் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்காம ஒரு நியாயமான இன்ட்ரெஸ்ட் ஒரு நியாயமான வட்டியை கொடுத்து அது மூலமாக அவங்களுக்கு தேவையான ஷார்ட் டேர்ம் ஃபண்ட்ஸை அவங்களால கலெக்ட் பண்ண முடியும் இதெல்லாமே வந்து அப்ஜெக்டிவ்ஸ் அடுத்தது வந்து கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் மணி மார்க்கெட் இது ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் எல்லாமே ரொம்ப ஈஸியான பாயிண்ட்ஸ் தான் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து ஒரு செவன் டு எயிட் பாயிண்ட்ஸ் படிங்க ஷார்ட் டேர்ம் ஃபண்ட்ஸ் இட்ஸ் அ மார்க்கெட் பியூர்லி ஃபார் ஷார்ட் டேர்ம் ஃபண்ட்ஸ் ஆர் ஃபினான்ஷியல் அசட்ஸ் கால்ட் நியர் மணி ஸோ இங்கே என்ன டீல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஷார்ட் டேர்ம் ஃபண்ட்ஸை தான் டீல் பண்ணுறாங்க அதை நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் நியர் மணி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஏன் அப்படின்னா ஈஸியாக இதை நம்ம பணமாக மாற்றிக்க முடியும் அதனால் நியர் மணி செகண்ட் பாயிண்ட் மெச்சூரிட்டி இதோட மெச்சூரிட்டி பீரியட் எவ்வளோ ஒன் இயர் மெச்சூரிட்டி பீரியட்னால் என்ன எவ்வளோ காலத்துக்குள்ளே எவ்வளோ டைம்குள்ளே அந்த லோனை அந்த பாரோ பண்ண அமௌண்ட்டை ரீபே பண்ணணுமோ அந்த பீரியடை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோன்னா மெச்சூரிட்டி period it deals with financial assets having a maturity period up to 1 year at the existence of secondary market there should be an active secondary market for these instruments in the madri instruments ku oru nalla secondary market irukku appdin solranga secondary market na enna abdingiradhu ungalku munnadiye nama paathirukom videos la adavadhu ipa na oru security en kai la vechirukena adha na velila vera yarkavadhu resell pannuna na secondary market moolama da vikka mudiyum ஸோ இந்த மாதிரி மணி மார்க்கெட்டுக்கு ஒரு ஆக்டிவ் செகண்டரி மார்க்கெட் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது கன்வர்ஷன் ஆஃப் கேஷ் இந்த மாதிரி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸை ஈஸியாக பணமாக மாற்றிக்க முடியும் இட் டீல்ஸ் வித் ஒன்லி தோஸ் அசட்ஸ் விச் கேன் பி கன்வெர்ட்டட் இன் டு கேஷ் ரெடிலி வித்வுட் லாஸ் அண்ட் வித் மினிமம் ட்ரான்சாக்ஷன் காஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நம்ம ஈஸியாக ஏன்னா இது ஷார்ட் டேர்ம் மார்க்கெட் தான் ஸோ ஈஸியாக நம்ம போட்டிருக்க பணத்தை திருப்பி எடுத்துக்கலாம் அதுவும் இதில் வந்து நமக்கு எந்த லாஸும் ஏற்படாது வித்வுட் லாஸ் அண்ட் வித் மினிமம் ட்ரான்சாக்ஷன் காஸ்ட் இதில் ட்ரேட் அந்த பாரோயிங் அண்ட் லெண்டிங் காஸ்ட் அந்த ட்ரான்சாக்ஷனுக்கு ஏற்படக்கூடிய காஸ்ட் வந்து ரொம்ப குறைவாக தான் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு சப் மார்க்கெட்ஸ் இட்ஸ் நாட் அ சிங்கிள் ஹோமோஜீனியஸ் மார்க்கெட் ஹோமோஜீனியஸ் அப்படின்னா ஒரே மாதிரி இருக்கிறத தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோன்னா ஹோமோஜீனியஸ் இங்கே வந்து ஒரே மாதிரியான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸை விற்கக்கூடிய மார்க்கெட் கிடையாது இங்கே பலவிதமான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸை விற்கிறாங்க இட் கம்ப்ரைசஸ் ஆஃப் செவரல் சப் மார்க்கெட்ஸ் அதுக்கு என்னென்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் கால் மணி மார்க்கெட் அக்செப்டன்ஸ் மார்க்கெட் பில் மார்க்கெட் இந்த மாதிரி பலவிதமான மார்க்கெட்ஸ் சேர்ந்தது தான் மணி மார்க்கெட் ஸோ இது ஒரு சிங்கிள் ஹோமோஜீனியஸ் மார்க்கெட் கிடையாது ஒரே மாதிரியான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸை விற்கக்கூடிய மார்க்கெட் கிடையாது இப்போ கால் மணி மார்க்கெட்னா என்ன அக்செப்டன்ஸ் மார்க்கெட்னா என்ன பில் மார்க்கெட்னா என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் ரொம்ப ஷார்ட்டாக நம்ம ஒன்று பார்த்துடலாம் இது உங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கு இல்லை ஆனால் என்னென்னு மட்டும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க கால் மணி மார்க்கெட் அப்படிங்கிறது இது பேங்க்ஸ்குள்ளே நடக்கக்கூடிய பாரோயிங்ஸ் அண்ட் லெண்டிங் இங்கே
நம்ம அதை வந்து கால் மணி மார்க்கெட் ஓவர் நைட் டிரான்சாக்ஷன் நடந்தால் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோன்னா கால் மணி மார்க்கெட் மோர் தென் ஒன் டே டு ஃபோர்டீன் டேஸ்க்குள்ளே நடந்தால் நம்ம அதை என்னன்னு சொல்கிறோன்னா நோட்டீஸ் மணி மார்க்கெட் ஸோ பேங்க்ஸ்குள்ளே கொடுக்கல் வாங்கல் நடந்தால் அதை என்னன்னு சொல்கிறோன்னா கால் மணி மார்க்கெட் நெக்ஸ்ட் வந்து அக்செப்டன்ஸ் மார்க்கெட் அக்செப்டன்ஸ் மார்க்கெட் எங்கே நடக்கும்னா மோஸ்ட்லி இந்த கேசஸ் ஆஃப் இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேடில் தான் அக்செப்டன்ஸ் மார்க்கெட் நடக்கும் இப்போ ஒரு எக்ஸ்போர்ட்டர் வந்து இம்போர்ட்டருக்கு குட்ஸ் அனுப்பிச்சி வைக்கிறார் எக்ஸ்போர்ட்டர் அப்படிங்கிற ஒரு செல்லர் இம்போர்ட்டர்ங்கிற ஒரு பையர் ஸோ எக்ஸ்போர்ட்டர் இம்போர்ட்டருக்கு குட்ஸ் அனுப்பிச்சி வைக்கிறார் இந்த இதில் வந்து நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு ஃபைவ் லேக்ஸ் எடுத்துக்கலாம் இப்போ இவர் என்ன பண்ணுறாருனா அந்த குட்ஸ் கூடவே ஒரு அக்செப்டன்ஸை இம்போர்ட்டருக்கு அனுப்பிச்சி வைக்கிறார் ஃபைவ் லேக்ஸுக்கு குட்ஸ் இம்போர்ட்டருக்கு அனுப்பிச்சதாகவும் அந்த ஃபைவ் லேக்ஸ் அமௌண்ட்டை இம்போர்ட்டர் வந்து ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ்க்குள்ளே ரீபே பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அக்செப்டன்ஸை அனுப்புகிறாரு இப்போ இம்போர்ட்டர் என்ன பண்ணுறாருனா அந்த அக்செப்டன்ஸை படித்து பார்த்து அதை ஏற்றுக்கிட்டு அதில் வந்து சைன் பண்ணுறாரு சைன் பண்ணி அதை இந்த எக்ஸ்போர்ட்டருக்கு திருப்பி அனுப்பிச்சி விடுறாரு ஸோ இம்போர்ட்டர் வந்து எவ்வளோ அமௌண்ட் பே பண்ணும் ஃபைவ் லேக்ஸ் வித்தின் த்ரீ மந்த்ஸ் ஆனால் இந்த த்ரீ மந்த்ஸ் வரைக்கும் எக்ஸ்போர்ட்டர்னால் வெயிட் பண்ண முடியாது ஸோ எக்ஸ்போர்ட்டர் என்ன பண்ணுறாருனா அவரோட ஃபண்ட்ஸ் வந்து லாக்ட் ஆயிரும் அவருக்கு அடுத்த ப்ராசஸ் போகணுன்னா பணம் வேணும் ஸோ அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா அந்த அக்செப்டன்ஸை கொண்டு போய் அது பில் அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த அக்செப்டன்ஸை கொண்டு போய் பேங்க்கில் விற்கிறாரு அவருடைய பேங்க்கில் விற்கிறாரு பேங்க் என்ன பண்ணுன்னா அந்த பில்லை டிஸ்கவுண்ட் பண்ணிடும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒவ்வொரு பேங்க் ஒவ்வொரு ரேட் வச்சுருப்பாங்க இப்போ இவருடைய பேங்க் வந்து டென் பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட் ரேட் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் அப்போ அந்த ஃபைவ் லேக்ஸ் பில்லை பேங்க் வாங்கி அதில் டென் பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட் பண்ணால் எவ்வளோ ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அந்த ஃபைவ் லேக்ஸில் ஃபிஃப்டி தௌசண்டை மைனஸ் பண்ணி மீதி இருக்கிற ஃபோர் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்டை இந்த எக்ஸ்போர்ட்டருக்கு கொடுத்துருவாங்க எதுக்கு இந்த டிஸ்கவுண்ட் பண்ணுறாங்கன்னா பேங்க்கோட சர்வீஸ் சார்ஜ் கலெக்ஷன் சார்ஜ் அப்புறம் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டு இதெல்லாம் சேர்த்து தான் இந்த டிஸ்கவுண்ட் அந்த அமௌண்ட்டை டென் பர்சன்ட்டை மைனஸ் பண்ணுறாங்க அது போக மீதி ஃபோர் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இந்த எக்ஸ்போர்ட்டருக்கு கொடுத்துருவாங்க ஸோ எக்ஸ்போர்ட்டருக்கு தேவையான பணம் இமீடியட்டாக கிடச்சிரும் அதுதான் அக்செப்டன்ஸ் மார்க்கெட் அடுத்தது பில் மார்க்கெட்டில் மூணு விதமான பில்ஸை டீல் பண்ணுறாங்க ஒன்று வந்து பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் அதாவது கமர்ஷியல் பில்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இன்னொன்று ஃபினான்ஸ் பில்ஸ் ஆர் ப்ராமிசரி நோட்ஸ் மூணாவது ட்ரெஷரி பில்ஸ் இதை பற்றியெல்லாம் நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம் ஸோ இந்த மூணு விதமான மார்க்கெட்ஸ் தான் அவங்க எக்ஸாம்பிள்ஸாக கொடுத்துருக்காங்க கால் மணி மார்க்கெட் அக்செப்டன்ஸ் மார்க்கெட் பில் மார்க்கெட் அடுத்தது ஹோல்சேல் மார்க்கெட் ஹோல்சேல் மார்க்கெட் ஏன் சொல்கிறோன்னா இங்கே வால்யூம் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் வந்து கேபிட்டல் மார்க்கெட் விட மார்க்கெட்டை விட ரொம்ப ஹியூஜாக இருக்கும் இப்போ கேபிட்டல் மார்க்கெட்டில் டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் தௌசண்ட் ருபீஸ் இந்த மாதிரி ஸ்மாலர் டினாமினேஷன்ஸுக்கு கூட ஷேர்ஸை விற்கிறாங்க ஆனால் மணி மார்க்கெட்டில் ஒரு ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டோட ரேட்டே மினிமம் டுவெண்ட்டி ஸோ மினிமம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் கையில் இருந்தால் தான் நம்ம ஒரு ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் மணி மார்க்கெட்டில் வாங்க முடியும் ஸோ இட்ஸ் அ ஹோல்சேல் மார்க்கெட் அண்ட் த வால்யூம் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் ஆர் ஃபினான்ஷியல் அசட்ஸ் ட்ரேடட் இந்த மார்க்கெட் இஸ் வெரி லார்ஜ் பெரிய அமௌண்ட்டில் தான் இங்கே ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் நடக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நிறைய டிமாண்ட் இருக்கும் அதுக்கேற்ற மாதிரி நிறைய சப்ளை ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் இருக்கும் நிறைய பேர் நிறைய பேர் ஷார்ட் டேர்ம் ஃபண்ட்ஸை டிமாண்ட் பண்ணுவாங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி நிறைய பேர் ஷார்ட் டேர்ம் ஃபண்ட்ஸை சப்ளை பண்ணுறக்கும் ரெடியாக இருப்பாங்க தேர் ஷுட் பி லார்ஜ் டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை ஆஃப் ஷார்ட் டேர்ம் ஃபண்ட்ஸ் இட் ப்ரீ சப்போஸஸ் த எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் அ லார்ஜ் டொம் டொமஸ்டிக் அண்ட் ஃபாரின் ட்ரேட் இங்கே பெரிய அளவில் உள்நாட்டில் இருந்து மட்டுமல்ல வெளிநாட்டிலருந்து கூட பாரோவிங் அண்ட் லெண்டிங் நடக்கணும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்குறாங்க அடுத்தது ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி ஃப்ளெக்சிபிலிட்டினா என்ன சுச்சுவேஷன்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறுறது தான் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி ஸோ இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் சுச்சுவேஷன்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ அதனால் என்னென்னா நிறைய நியூ இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸை மார்க்கெட்டில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண முடியுது டியூ டு கிரேட்டர் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி இந்த ரெகுலேட்ரி ஃப்ரேம் ஒர்க் தெர் ஆர் கான்ஸ்டன்ட் என்டவர்ஸ
இதுக்குன்னு ஒரு குறிப்பிட்ட இடம் கிடையாது மோஸ்ட் ஆஃப் த ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் எப்படி நடக்கும்னா ஃபோன் மூலமாகவோ இன்டர்நெட் மூலமாகவோ தான் நடக்குது அதனால் ஒரு குறிப்பிட்ட இடம் இதுக்குன்னு கிடையாது ஆஸ் இந்த கேஸ் ஆஃப் அ கேபிட்டல் மார்க்கெட் இங்கே வந்து ஒரு ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் கிடையாது இப்போ கேபிட்டல் மார்க்கெட்டில் நமக்கு ஒரு ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் இருக்குது அங்கே வந்து டீலர்ஸ் அங்கேருந்து ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணுவாங்க ஆனால் இங்கே அந்த மாதிரி ஒரு குறிப்பிட்ட இடம் கிடையாது ஜென்ரலி ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் டேக்ஸ் பிளேஸ் த்ரூ ஃபோன் தட் இஸ் ஓரல் கம்யூனிகேஷன் நெட் இன்டர்நெட் மூலமாகவும் இப்போ நிறைய ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் நடக்குது தேர் இஸ் நோ ஃபார்மல் பிளேஸ் ஆஸ் இன் த கேஸ் ஆஃப் அ கேபிட்டல் மார்க்கெட் நெக்ஸ்ட் ஒன் ரோல் ஆஃப் மார்க்கெட் இங்கே யார் யார் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் பார்ட்டிசிபன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா யாரெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக பங்கு பெறாங்க இந்த மணி மார்க்கெட்டில் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா த காம்பனன்ஸ் ஆஃப் அ மணி மார்க்கெட் ஆர் த சென்ட்ரல் பேங்க் கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் நான் பேங்கிங் ஃபினான்ஷியல் கம்பெனிஸ் டிஸ்கவுண்ட் ஹவுசஸ் அண்ட் அக்செப்டன்ஸ் ஹவுசஸ் கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் ஜென்ரலி ப்ளே அ டாமினன்ட் ரோல் இன் திஸ் மார்க்கெட் இதில் யார் ரொம்ப முக்கியமான ரோல் ப்ளே பண்ணுறாங்கன்னா கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் இது மறந்துடாதீங்க மணி மார்க்கெட்டில் யார் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்னா கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் அடுத்தது ஹைலி ஆர்கனைஸ்ட் பேங்கிங் சிஸ்டம் த கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் ஆர் த நர்வ் சென்டர் ஆஃப் தி ஹோல் மணி மார்க்கெட் மொத்த மணி மார்க்கெட்டோடையும் நர்வ் சென்டர் எல்லாத்தையுமே கண்ட்ரோல் பண்ணுறது எதுனா கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் தே ஆர் த ப்ரின்சிபல் சப்ளையர்ஸ் ஆஃப் ஷார்ட் டேர்ம் ஃபண்ட்ஸ் இவங்க தான் எல்லா ஷார்ட் டேர்ம் ஃபண்ட்ஸையும் மெயினாக சப்ளை பண்ணுறவங்க முக்கியமாக சப்ளை ஷார்ட் டேர்ம் ஃபண்ட்ஸை சப்ளை பண்ணுறது கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் தான் தே ஆக்ட் இஸ் அ வைட்டல் லிங்க் பிட்வீன் த சென்ட்ரல் பேங்க் அண்ட் த வேரியஸ் செக்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் தி மணி மார்க்கெட் சென்ட்ரல் பேங்க்கையும் மணி மார்க்கெட்டில் இருக்கக்கூடிய மற்ற செக்மெண்ட்ஸையும் கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் தான் கலெக்ட் பண்ணுறாங்க கனெக்ட் பண்ணுறாங்க வேரியஸ் சென்ட்ரல் பேங்க்கையும் மணி மார்க்கெட்டில் இருக்கிற மற்ற இண்டிவிஜுவல்ஸ் மற்ற ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இவங்களையெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணுறது வந்து இந்த கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் அடுத்தது ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் அ சென்ட்ரல் பேங்க் த சென்ட்ரல் பேங்க் கீப்ஸ் தேர் கேஷ் ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் ப்ரொவைட்ஸ் தேம் ஃபினான்ஷியல் அக்காமடேஷன் இன் டிஃபிகல்ட்டீஸ் பை டிஸ்கவுண்டிங் தேர் எலிஜிபிள் செக்யூரிட்டிஸ் இப்போ உங்களுக்கே தெரியும் எல்லா கமர்ஷியல் பேங்க்ஸுமே சென்ட்ரல் பேங்க்கில் கேஷ் ரிசர்வ் மெயின்டைன் பண்ணி இருக்கணும் இப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் ஆஃப் கேஷ் வந்து சென்ட்ரல் பேங்கில் எல்லா கமர்ஷியல் பேங்க்ஸும் மெயின்டைன் பண்ணி இருக்கணும் எதுக்காக அப்படின்னா இப்போ ஒரு ஃபினான்ஷியல் கிரைசிஸ் ஏற்படுறப்போ ஒரு பண நெருக்கடி ஏற்படுறப்போ சென்ட்ரல் பேங்க் என்ன செய்யும்னா கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் கிட்ட இருக்கிற செக்யூரிட்டிஸ் எல்லாம் சென்ட்ரல் பேங்க் டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி அதாவது சென்ட்ரல் பேங்க் அதையெல்லாம் வாங்கி இந்த கேஷ் ரிசர்வ்லேருந்து பணத்தை எடுத்து அவங்களுக்கு கடனாக கொடுப்பாங்க ஸோ அதுக்கு தான் இந்த கேஷ் ரிசர்வ் மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க ஸோ பண நெருக்கடி ஏற்படுறப்ப சென்ட்ரல் பேங்க் என்ன பண்ணுனா இந்த கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் கிட்ட இருக்கிற செக்யூரிட்டிஸ் எல்லாம் வாங்கி அந்த கேஷ் ரிசர்வ்லேருந்து அதுக்கு பதிலாக பணத்தை அவங்களுக்கு சப்ளை பண்ணுவாங்க த்ரூ த ஓப்பன் மார்க்கெட் ஆப்ரேஷன்ஸ் த சென்ட்ரல் பேங்க் அப்சார்ப்ஸ் சர்ப்ளஸ் கேஷ் டியூரிங் ஆஃப் சீசன்ஸ் அண்ட் ப்ரொவைட்ஸ் அடிஷ்னல் லிக்விடிட்டி இன் த பிஸி சீசன்ஸ் ஓப்பன் மார்க்கெட் ஆப்ரேஷன்ஸ் மூலமாக ரிசர்வ் பேங்க் என்ன செய்யணும் ஆஃப் சீசன்ஸில் அதிகமாக இருக்கிற பணத்தை சென்ட்ரல் பேங்க் அவங்க பக்கம் எடுத்துருவாங்க அதே மாதிரி பிஸி சீசன்ஸ் பிஸ்னஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்கப்போ அதுக்கு தேவையான பிஸ்னஸுக்கு தேவையான இல்லை பிஸ்னஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கு தேவையான அடிஷ்னல் ஃபண்ட்ஸை சப்ளை பண்ணுறாங்க இது எப்படி அப்படிங்கிறத நான் இப்போ காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு இப்போ பாருங்கள் இதுதான் ஓப்பன் மார்க்கெட் ஆப்ரேஷன்ஸ் இங்கே என்ன நடக்குதுன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒன் ஆஃப் சீசனில் செகண்ட் சாரி இது வேண்டாம் இங்கே பாருங்கள் ஆஃப் சீசன்ஸில் மணி சப்ளையை ரெடியூஸ் பண்ணணும் அதுக்காக ஆஃப் சீசன் அப்படின்னா பிஸ்னஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாமே ரொம்ப டல்லாக இருக்கும் எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸுமே டல்லாக இருக்கும் ட்ரேட் எல்லாமே டல்லாக இருக்கும் ஸோ அந்த டைமில் வந்து மணி சப்ளையை ரெடியூஸ் பண்ணுறக்காக சென்ட்ரல் பேங்க் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சென்ட்ரல் பேங்க் கிட்ட இருக்கிற செக்யூரிட்டிஸ் எல்லாம் கமர்ஷியல் பேங்க்ஸுக்கு விற்கிறாங்க சென்ட்ரல் பேங்க் கையில் இருக்கிற செக்யூரிட்டிஸ் எல்லாம் யாருக்கு விற்கிறாங்க கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் அப்போ கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் இந்த செக்யூரிட்டிஸை வாங்கணுன்னா என்ன பண்ணணும் அவங்க கையில் இருக்கிற பணத்தை எல்லாம் சென்ட்ரல் பேங்க்குக்கு கொடுக்குறாங்க ஸோ கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் கிட்ட இருக்கிற ஃபண்ட்ஸ் எல்லாமே யாருக்கு போயிடும் சென்ட்ரல் பேங்க்குக்கு போயிட
ஸோ கமர்ஷியல் பேங்க்ஸுக்கு வித் செக்யூரிட்டிஸ் ஃபுல்லாகவே சென்ட்ரல் பேங்க் பர்ச்சேஸ் பண்ணி அதுக்கு எவ்வளோ பணமோ அந்த பணத்தை வந்து கமர்ஷியல் பேங்க்ஸுக்கு இவங்க கொடுத்துட்றாங்க ப்ரொவைட்ஸ் கேஷ் இந்த செக்யூரிட்டிஸ்க்குரிய பணத்தை கமர்ஷியல் பேங்க்ஸுக்கு கொடுக்குறப்ப என்ன ஆகும் அவங்க கையில் மணி அதிகமாகும் மணி அதிகமாகிறப்ப கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அதை வச்சு வெளியாட்களுக்கு நிறைய லோன்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கலாம் அதனால் இட் லீட்ஸ் டு இன்க்ரீஸ் இன் த மணி சப்ளை இது எப்போ நடக்கும் டியூரிங் பிஸி சீசன் அதை தான் வந்து அந்த லாஸ்ட் பாயிண்ட்டில் சொல்கிறாங்க Absorbs surplus cash during off seasons and provides additional liquidity. Additional liquidity is additional money supply that means in the busy seasons. So money market order, meaning, objectives, characteristics, etc. Thank you.